now we are discuss about uh, general characteristics of enzymes 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 ne kurichu nammal nerthe parnu adinte characteristics kooda aanu ivide parayunnathu enzyme is a compound usually protein that act as catalyst for biochemical reaction appo biochemical reaction ne act cheyna catalyst aanu enzyme nammal nerthe padichu then adu enzymes nu parnale usually protein compound aanu enzyme nu parayunnathu In a, without the enzyme, most biochemical reaction would occur too slowly for cells to function. अब अब cell ले function वाले रे slow आय रिकम enzymes ले लेंगे biochemical reaction नाड़क काने वाले रे slow आय रिकम enzymes ले लेंगे then almost every reaction has its own specific enzyme. अब और जो reaction हम और जो biochemical reaction हम अधिन दे दा इतना specific enzyme इन्द इबो नम्बरे cell functions ने और सपेसीफिक एंसईम अल डेष अल रीप्रोडक्ष अलगनस ओर सपेसीफि एंसईम दोस्ट आर् ग्लोबल प्रोटीन ए फ्यू आर् मेड ऑफ रईबो न्यूक्लिक आसीड्स अब एंसईमस मोस्ट ऑफ दि एंसईम आर् ग्लोबल प्रोटीनस अलचम एंसईम आर एन एन Enzymes undergo all the reactions of proteins. अपन नमले बार न्यू proteins अने enzymes था ना ले एक protein compound आने अब protein ले नारक ने अल्लाह reactions रूम enzymes नारक तो नंदे. Then can be denatured by heat and pH changes. अब protein नमक करे denaturation नारक नंदे. अत बोलते ने enzymes रूम denaturation नारक नंदे. ऐपर अने heat change और लेंगे pH change और बेरिंबो. Then enzyme activity is usually regulated by other substances in the cell. अब enzymes इन्हें activity cell ले ला अदर substances regulate चाहिए इन्दर. And next another biomolecules are the nucleic acids. Nucleic acid number तीन का कार्य नम्बर साधारण है पर इन्हें DNA आरने अगर के रंड रंड टाइप nucleic acids हैं. अब डी एन एन पर डी ऑक्सी रईबो न्यूक्लिक आसीड आर एन एन पर रईबो न्यूक्लिक आसीड ई रईबो न्यूक्लिक आसीड डी ऑक्सी रईबो न्यूक्लिक आसीड पोलिमे ई पोलिमे मोणोम ई मोणोम ऐसा न्यूक्लियोटाइड्स अब न्यूक्लियोटाइड्स मोणोम पोलिमेटा डी एन ए आर एन ए दीच न्यूक्लियोटाइड हास् अब न्यूक्लियोटाइड ई न्यूक्लियोटाइड मूं ईम कूड़ी चेर कोमपौंडा अदयब फाइव काबण षुगर फाइव काबण षुगर पेन्डो षुगर फाइव काबण षुगर ना पेन्डो षुगर फाइव काबण आिंग पेन्डो षुगर अल फोस्फेट ग्रूप दाइट्रोजीन बेस इधर न्यूक्लियोटाइड इन If the sugar is deoxyribose, deoxyribose आने sugar अंगे ले, ये पेंडो sugar है, deoxyribose आने के लिए, आप बोलेंगे ना नमलं दुवारियम DNA, deoxyribo nucleic acid. If the sugar is ribose, ये sugar ribose आने के लिए, दिल्ला पेंडो sugar है ribose आने के लिए, अधिने नमलं दुवारियम, the polymer is called RNA, ribo nucleic acid. तो तारे nucleotide इंडा एक स्ट्रक्चर और तो इंडे, एक nitrogenous base इंडा हो. Then deoxyribose अलग ही pendo sugar ना हो, then phosphate group इधर आना है nucleotide इधर आना है जो RNA अलग ही DNA इंटे एक monomer unit है इंगेने इल्ला monomer unit को कोड कोडी चलना polymer इसे इधर टाना है ना हमको nucleic acid ना होना था इन structure of pendo sugar नमलो अर्न्यो ribose to डिओक्सी रईबो रू टाइप पेन्डो षुगर रईबोसा आर एन एल का पेन्डो षुगर डिओक्सी रईबोसा अब डी एन एल का पेन्डो षुगर अक्चर पर अब रईबोस वरदाबाण ओच ग्रूप हईड्रोक्सी ग्रूप नमक रईबो षुगर इन रामाबण ओच ग्रूप बाकी सेम अब रामाबण ओच ग्रूप अब डिओक्सी रईबो पेन्डो षुगर अक्चर इन न्यूक्लियोसाइड्स आूक्लियोटाइड्स अब न्यूक्लियोसाइड्स एूक्लियोटाइड्स नमुक पढ़ा 
അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സിൽ നൈട്രോജനിയസ് ബേസും ഷുഗറും ഇവ ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സിൽ ബട്ട് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിലാണെങ്കിലോ ബേസ് ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ മൂന്നും മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളും ഉണ്ടാവും അപ്പം നൈട്രോജനിയസ് ബേസ് ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് എന്ന് പറയാം ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സ് ആവുമ്പം അതിൽ ബേസ് അതുപോലെ പെൻഡോ ഷുഗർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി അതിൽ പെൻഡോ ഷുഗറിലുള്ള എൻ ബി ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം നം ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പം പ്യൂരിയൻ ബേസ് ആൻഡ് പിരിമിനിയൻ ബേസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ബേസസ് ഉണ്ട് അത് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് പ്യൂരിൻ ബേസ് ആകുമ്പം ഷുഗറിലുള്ള ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റവും ബേസിലുള്ള നയൻത്ത് നൈട്രജൻ ആറ്റവും തമ്മിൽ ഒരു എൻ ബീറ്റ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതാണ് അവിടെ കാണിച്ചത് ഇനി പിരിമിനിയൻ ബേസ് ആണെങ്കിൽ പിരിമിനിയൻ ബേസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നൈട്ര ബേസിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ നൈട്രജനും അതുപോലെ പെൻഡോ ഷുഗറിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാർബണാറ്റവും തമ്മിൽ നൈട്രജൻ ബീറ്റ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിലാണെങ്കിലോ നമ്മളതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സിൽ പോലെ തന്നെ ബേസും ഷുഗറും എൻ ബീറ്റ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പും കൂടെ ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആകുമ്പം അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഫോസ്ഫോ എസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഫോസ്ഫോ എസ്റ്റർ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പെൻഡോ ഷുഗറിലുള്ള ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഫിഫ്ത്തിൽ വരുന്ന ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പും ദെൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫോസ്ഫോ എസ്റ്റർ ബോണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സാധാരണയായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാവാം ദെൻ അറ്റ് ദി ത്രീ പ്രൈം ഓർ ദി ഫൈവ് പ്രൈം ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ അവിടെ നമുക്കറിയാം ഒ എച്ച് വരുന്നത് ഷുഗറിൽ ഒ എച്ച് വരുന്നത് ത്രീയിൽ വരുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാർബണാറ്റത്തിലും അതുപോലെ അഞ്ചാമത്തിലും അതിൽ രണ്ടിലും ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പെൻഡോ ഷുഗർ വേണമെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തേലോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തേലോ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സും ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഇനി നൈട്രജൻ ബേസസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മോണോമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആണ് ഈ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിൽ ഹൈഡ്രോജനിയസ് ബേസ് ഉണ്ട് പെൻഡോ ഷുഗർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിലാണ് നൈട്രജൻ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രോജനിയസ് ബേസുകളാണ് എന്ത് പിരിമിഡിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂരിൻസ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് നൈട്രോജനിയസ് ബേസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പിരിമിൻസിൽ വരുന്നത് സൈറ്റോസിൻ തയമിൻ യുറാസിൽ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ദെൻ അഡിനിൻ ഗ്വാനിൻ ഇത് വരുന്നത് പ്യൂരിൻസിലാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്യൂരിൻസ് ബേസ് ആകുമ്പം അഡിനിൻ ഗ്വാനിനും പിരിമിഡിൻസ് ആകുമ്പോൾ സൈറ്റോസിൻ തയമിൻ യുറാസിൽ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ രണ്ട് ടൈപ്പ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഡി എൻ എയിൽ വരുന്ന ഡി എൻ എയിൽ മാത്രം വരുന്ന നൈട്രജൻ ബേസസ് ഏതൊക്കെയാണ് സൈറ്റോസിൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ അഡിനിൻ ഉണ്ട് തായ്മിൻ ഉണ്ട് ഇത് മൂന്നുമാണ് ഡി എൻ എയിൽ വരുന്ന നൈട്രജൻ ബേസസ് ഇനി ആർ എൻ എയിൽ മാത്രം വരുന്ന ഏതാണ് ആർ എൻ എയിൽ മാത്രം വരുന്നതാണെങ്കിൽ അത് യുറാസിലാണ് ആർ എൻ എയിലും ഡി എൻ എയിലും വരുന്ന ഏതാണ് അഡിനിൻ ആൻഡ് ഗോനിൻ ആൻഡ് യുറാസിൽ ആർ എൻ എയിൽ വരുന്നത് അഡിനിൻ ഗോനിൻ യുറാസിൽ ദെൻ ഡി എൻ എയിൽ വരുന്നത് സൈറ്റോസിൻ താമിൻ ആൻഡ് അഡിനിൻ സൈറ്റോസിൻ താമിൻ അഡിനിൻ ആൻഡ് ഗോനിൻ ഡി എൻ എയിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വാട്ട് ഈസ് ഡി എൻ എ എന്താണ് ഡി എൻ എ നമ്മൾ പ്രൈമറി ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിച്ചതാണ് ഡി എൻ എ എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതിൽ വരുന്ന നൈട്രജൻ ബേസ് എങ്ങനെയാണ് പെയർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടെ പറയാണ് എന്താണ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹെലിക്സ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഡി എൻ എക്കുള്ളത് അതുപോലെ അത് എങ്ങനെയാണ് മേഡപ്പ് ചെയ്ത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡി എൻ എ ബേസസ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ബേസ് പെയേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അഡിനിൻ തായ്മിൻ രണ്ട് ബേസ് പെയേഴ്സാണ് ഈ
ബേസസ് പെയർ ചെയ്യുന്ന ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡി എൻ എ വരുന്നത് ഇനി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് എന്താണ് റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എൻ എ അല്ലേ അതിൽ ബാക്ക് ബോണായിട്ട് ഹൈലിക് സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഒന്ന് ഡി എൻ എ ആണ് ഒന്ന് ആർ എൻ എ ആണ് അതിൽ നോക്കുക അതിൽ ഡബിൾ ഹെലിക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡി എൻ എ ആണ് അതുപോലെ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ അത് ആർ എൻ എ ആണ് അല്ലേ അതിൽ ഷുഗറും ഫോസ്ഫേറ്റ് ബാക്ക് ബോണും ഉണ്ട് രണ്ടിലും നോക്കുക അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് ആ ഹെലിക്സ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഡി എൻ എൻ്റെയും ആർ എൻ എൻ്റെയും ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലാണ് നമ്മളെ ഫോസ്ഫേറ്റും പെൻഡോ ഷുഗറും കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം ഡി എൻ എ ഡി എൻ എന്ന് ഡിഫർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ആർ എൻ എ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് റൈബോ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എൻ എയിൽ റൈബോ ഷുഗർ ആണ് പക്ഷെ പക്ഷേ ഡി എൻ എയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിയോക്സി റൈബോസ് ഷുഗർ ആണ് അതുപോലെ ബേസ് പെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡിനിൻ യുറാസിലായിട്ടാണ് ആർ എൻ എയിൽ പെയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഗോനിൻ സൈറ്റോസിൻ അപ്പം ആർ എൻ എയിൽ ടി ഇല്ല തായ്മൻ ഇല്ല അല്ലേ അതിന് പകരമാണ് യുറാസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അഡിനിനും യുറാസിലും ആണ് ആർ എൻ എയിലുള്ളത് ടി കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തായ്മിൻ കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ദെൻ ആർ എൻ എ അസിസ് ഡി എൻ എ ഇൻ മാനുഫാക്ചറിങ് നീഡഡ് പ്രോട്ടീൻസ് അപ്പോൾ ഡി എൻ എ നെ എപ്പോഴും ആർ എൻ എ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യും എപ്പോഴാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് നീഡഡ് പ്രോട്ടീൻസിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുമ്പം സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് അതിലുള്ള ബേസ് പെയർസ് എന്ന് പറയുമ്പം എപ്പോഴും ഒരു ഒരു സ്പെസിഫിക് പെയറിലാണ് വരിക ആർ എൻ എ വരുമ്പം എ യു അല്ലെ അഡിനിൻ യുറാസിൽ ജി സി ഗോനിൻ സൈറ്റോസിൻ അപ്പോൾ ആർ എൻ എയിൽ വരുന്നത് തായ്മിൻ ഇല്ല തായ്മിൻ ഇല്ലാത്തത് ആർ എൻ എയിലാണ് ഡി എൻ എയിലാണ് തായ്മിൻ ഉള്ളത് അതുപോലെ യുറാസിൽ ഡി എൻ എയിൽ ഇല്ല പക്ഷെ അത് ആർ എൻ എയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി എൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും കൂടെ പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറാക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും കൂടെ അവിടെ കൊടുത്ത് അവിടെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗറും ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ ആണ് അവിടെ റെഡ് കളറിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ട്രക്ചറിൽ കാണിച്ചത് അതായത് നൈട്രോജനിയസ് ബേസ് ആണ് അതിൽ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരുന്നത് നൈട്രോനിയസ് നൈട്രോജനിയസ് ബേസ് ഒരു സ്പെസിഫിക് പെയറിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് വരിക ജി സി എ ടി എന്ന് പറയുന്ന പെയറിങ് സിസ്റ്റം അതാണ് ഡി എൻ എൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇനി ആർ എൻ എ ഡി എൻ എൻ്റെ മെയിൻ മെയിൻ ഡിഫറൻസസ് ആണ് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഒന്നും കൂടെ ബോക്സാക്കി പറഞ്ഞേന്നുള്ളൂ ആർ എൻ എ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഡി എൻ എ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് പക്ഷേ സം വൈറസസിൽ അതിൽ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഉണ്ട് ദെൻ ആർ എൻ എ ഹാവ് റൈബോ ഷുഗർ ഡി എൻ എ ഹാവ് ഡി ഓക്സി റൈബോ ഷുഗർ ദെൻ ബേസസ് പ്രസൻറ്റ് അഡിനിൻ ഗോനിൻ സൈറ്റോസിൻ യുറാസിൽ ആർ എൻ എയിൽ വരുന്നത് ദൻ ഡി എൻ എയിൽ വരുന്നത് അഡിനിൻ ഗോനിൻ സൈറ്റോസിൻ തായ്മിൻ ദൻ അഡിനിൻ പെയർസ് വിത്ത് യുറാസിൽ ആർ എൻ എയിൽ അഡിനിൻ പെയർസ് വിത്ത് തായ്മിൻ ഡി എൻ എയിൽ ദൻ പ്യൂരിൻ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു പിരിമിഡിൻ ആർ എൻ എ വരുന്നത് പ്യൂരിനും പിരിമിഡിനും സെയിം അല്ല ബട്ട് പ്യൂരിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പിരിമിഡിൻ അതാണ് ഡി എൻ എയിൽ പ്യൂരിനും പിരി പിരിമിഡിനും ഈക്വലാണ് ദൻ റീജിയൻസ് ഹാവിങ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് പെയർസ് ആൻഡ് ഫോം ഹെയർ പിൻ ലൂപ്പ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഹെലിക്കൽ അപ്പോൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് പെയർസിൽ പെയർസ് അതുപോലെ ആൻഡ് ഫോം ഹെയർ പിൻ ലൂപ്പ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഹെലിക്കൽ ഹെയർ പിൻ ലൂപ്പ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ അതായത് ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഈ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സിൽ ടൈഡ്സ് പെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഡി എൻ എ സാധാരണയായിട്ട് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് ഡി എൻ എൻ്റെ ത്രൂ ഔട്ട് ലെങ്ത്തിലും നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആർ എൻ എയിൽ എന്ന് പറയുമ്പം അത് ഹെയർ പിൻ ലൂപ്പ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചറോ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് പെയർസോ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് ഒക്കെ
then three types of rna are present in organism three types nu parayumbam edakke varunadu mrna rrna trna namukku ariya messenger rna adole ribonucleic rna adole transfer rna alle angane moonu type rna varunnundu pakshe dna nu parna otta type varunnullo otta formula ella organismathilum otta formula varunnullo ini mrna occurs in nucleus mrna nucleus ilana adole rrna and trna occurs cytoplasmathil aanu kaanunnathu then dna occurs in nucleus nucleolus and extra chromosomal dna in mitochondria and chloroplast appo dna kaanapadunathu ithreyum regions ilana okay ini next dna rna inde structure onnu kode clear aavan vendi vera oru picture koduthadana then dna il nammal rendu double stranded aanu rna single stranded aanu അതിൽ ന്യൂക്ലിയോ ബേസസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് ബേസ് ബെഹേവേഴ്സ് കണ്ടു ദെൻ ഹെലിക്സ് സ്ട്രക്ചറിലാണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ആർ എൻ എയിൽ കരുന്ന കാണുന്നത് സൈറ്റോസിൻ ഗോനിൻ അഡിനിൻ യുറാസിൻ ദെൻ ഡി എൻ എയിൽ കാണുന്നത് സൈറ്റോസിൻ ഗോനിൻ അഡിനിൻ തായ്മിൻ ഇനി വാട്ട് ഈസ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാട്ട് നമ്മുടെ ബയോ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എവരി വൺ ഡി എൻ എ സെയിം ബട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ലൈ ബേസ് പേഴ്സ് അല്ലേ നമ്മുടെ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ എല്ലാവരുടെയും ഡി എൻ എയിൽ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ സെയിം ആണ് അതിൻ്റെ ബേസ് പേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ബേസ് പേഴ്സ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കൺ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എല്ലാ ഡി എൻ എയിലും മില്യൺസ് ഓഫ് ബേസ് പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരു ഷോർട്ടർ മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതാണ് ബിക്കോ റിപ്പീറ്റിംഗ് പാറ്റേൺസ് ഇൻ ഡി എൻ എ എങ്ങനെയാണ് ഡി എൻ എയിൽ വരുന്ന റിപ്പീറ്റിംഗ് പാറ്റേൺസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആ പാറ്റേൺസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ അതിനു വേണ്ടി ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ഷോർട്ടർ മെത്തേഡാണ് റിപ്പീറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ ഇൻ ഡി എൻ എ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡി എൻ എ ഡി ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്നത് ദർ ആർ ഏബിൾ ടു ഡിറ്റേമിൻ അപ്പോൾ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു രണ്ട് ഡി എൻ എ സാമ്പിൾസ് തന്നാൽ അത് സെയിം പേഴ്സൻ്റെ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് പീപ്പിൾഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് റിലേറ്റഡ് പീപ്പിൾഡ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡി എൻ എ സാമ്പിൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു ഈ സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആവാം അതിൽ ബ്ലഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സെൽസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ നെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഡി എൻ എ സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പഠി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഫോറൻസിക് എന്നുള്ള ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു മൂവി ഉണ്ട് ആ മൂവിയിൽ ഈ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് വെച്ചിട്ടാണ് ക്രൈമ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ അത് മനസ്സിലാവാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി എൻ എ സാമ്പിളിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ എടുത്തു ദൻ അതിലുള്ള പിന്നെ നമുക്കൊരു ഡി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ സാമ്പിൾ പോലെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ട്രസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു എൻസൈംസിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി എന്നിട്ട് അതിന് എന്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇലക്ട്രോ ഫോറസിസ് ചെയ്തു അതിൽ ലോങ് ടൈപ്പ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്രൻസ് ഷോർട്ട് ടൈപ്പ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആയിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ ഫോറസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും അത് നമ്മൾ മെമ്പറിലേക്ക് മെമ്പ്രൈനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ആ മെമ്പ്രൈൻ ആ മെമ്പ്രൈൻ നമ്മൾ ലാബ് വരെ ചെയ്തിട്ട് ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യും ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എക്സ് എക്സ് റേ ക്രിസ്ലോഗ്രാഫിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ പാറ്റേൺ നമുക്ക് കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാരൻറ്റേജ് അല്ലെ ഫാദർ ആരാ മദർ ആരാന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും നമ്മ
എന്നിട്ട് ഡാറ്റാ ബേസ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ സി ബി ഐൻ്റെ എഫ് ബി ഐൻ്റെ കയ്യിൽ അത് വെച്ചിട്ട് അവർ മാച്ച് ചെയ്യും ഈ ക്രൈം സീനിലുള്ള ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് മൂന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ ആനിമൽ പെഡിഗ്രി കൺഫർമേഷൻ ഈ ആനിമൽസ് ഏതൊക്കെ സ്പീഷീസിൽ പെട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആനിമൽ പെഡിഗ്രി കൺഫർമേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് വരുന്ന ആൾക്കാരിൽ ജനറ്റിക് ഡിസീസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിസീസ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെഡ് ബോഡീസ് ഇൻ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വെള്ളപ്പൊക്കം അതുപോലെ ഭൂകമ്പമൊക്കെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ വരുമ്പം ഡെഡ് ബോഡീസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ബയോമോളിക്യൂൾസ് മൊഡ്യൂള് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ